mko sawa naamini kwamba mko vizuri so nataka nitengeneze hafta cake eh mandazi matamu sana so naomba hii ni farini hapa nimemaliza kuikaanga nimeanza kuikaanga alafu inapoa alafu nikimaliza natia yai natia kama mayai mawili tu Natia ni kijugo kimoja cha chapa mandazi. Natia na hii coconut ili ndazi zangu zije ziko na kam. Kautam tam kidogo karada Natia na siklevani Mbili Na vijiko tisa inatokana sasa na wewe ukitaka utatia vinane ila mimi nimetia vitisa ili ndazi zangu zije ziko tamu Alafu na malizia na tia na maziwa. Ila maziwa natatia madogo madogo ili. Pati yangu ije vizuri. Alafu na changa. Guys, hapa na Maliza. Mnaona pate yangu inakuwa nyepesi sana. Naona mnaona. Hapa sasa nataka ni ili nikate ndazi zangu kwa pesela ambayo nataka. So nitizame kwa makini ili mkimaliza kutizama na nyinyi mvifanye. Maana nda, ni ndazi tamu sana kabisa. Guys hapa na Maliza kufanya ndazi zangu. Naona kila mtu mnaona gisi zimeziko. Ni ndazi ziko, so, ziko soft sana. Sasa hapa na Maliza. So nataka nikaange. Karibuni kwa mafishi yangu ya after cake. Karibuni sana ili mpate uji. Eh uh, nataka ni tuanze kaanga sasa hapa mafuta yangu nimeapika yamewiva ya nile yamepoa sana narudisha huko ili ndazi zangu zije zi, zimepasuka kwa kwa fasaha
na mbalabala kabisa hujambo wewe mtazamaji wa PITV mahali ote ulipo kama tunavyowatangazia tunawaletea vipindi mbalimbali na, kuku, na kukuza vipaji tofauti tukiwaletea wasani tukiwaletea uh, wa comedian ambao wanawaletea mambo balabala kabisa ambayo hamjawahi kushuhudia leo kabisa tunamtembelea binti umoja ambaye ni mjasirimari ambaye anatengeneza mandazi kabisa hapa jijini Bujumbura maridadi kabisa niko hapa maeneo ya Mutakula ambaye tumemtembelea aweze kutuambia mambo mengi kuhusu anayoyatengeneza mko pamoja na Moses Angelo maridadi kabisa kabisa kama mnavyoona huu binti ni huyu tunaona mandazi mbele yake lakini hatujui ni jinsi anavyotengeneza basi kabla ya, ya kuanza uh, awezi kujitambulisha vipi wewe Oh. Uko sawa? Yes. Ah, Taba sasa. Uh, tunaona kwamba unatengeneza mandazi sijui unaweza kutuambia uh, lakini kabla tuambie ma, kwa, kwa majina ili watu ambao wanatufuatilia waweze kujua wewe ni nani. Ah uh, majina naitwa Minion. Um Meshi Bujumbura kama Kabisa. hivi. Um ni hivyo tu. Kabisa. Minion. Uh, kwenye mitandao yako ya kijamii tunaona kwamba wewe ni mpishi ni kweli? Yes, mimi ni mpishi. Na wewe ndo umetengeneza haya mandazi. Of course, mimi. Eh, eh, eh basi tuambie uh, ni jinsi gani mnavyoweza kutengeneza mandazi kama haya? Okay, hii ni farini. Hapa nimemaliza kuikaanga, nimeanza kuikaanga alafu inapoa. Alafu nikimaliza natia yai. Natia kama mayai mawili tu. Natia ni kijugo kimoja cha chapa mandazi. Natia na hii coconut ili ndazi zangu zije ziko na kam. Kautam tam kidogo karada Natia na siklevani Mbili Na vijiko tisa inatokana sasa na wewe ukitaka utatia vinane ila mimi nimetia vitisa ili ndazi zangu zije siko tamu Alafu na malizia na tia na maziwa. Ila maziwa natatia madogo madogo ili. Pati yangu ije vizuri. Alafu na changa. Guys, hapa na Maliza. Mnaona pate yangu inakuwa nyepesi sana. Naona mnaona. Hapa sasa nataka ni ili nikate ndazi zangu kwa pesa ambayo nataka. So nitizame kwa makini ili mkimaliza kutizama na nyinyi mvifanye. Maana nda, ni ndazi tamu sana kabisa. Guys hapa na Maliza kufanya ndazi zangu. Naona kila mtu mnaona gisi ziko. Ni ndazi ziko, so, ziko soft sana. Sasa hapa na Maliza 
So nataka nikaange. Karibuni kwa mapishi yangu ya ndai after cake. Karibuni sana ili mpate uji. Eh uh, nataka ni tuanze kaanga sasa. Hapo mafuta yangu nimeyapika yamewiva ya nile yamepoa sana narudisha yako ili ndazi zangu zije zi, zimepasuka kwa kwa fasaa. Minyoni kabisa tumeona kwamba umetengeneza na haukutumia muda mrefu kabisa. Ebu tuambie kwa wale ambao hawajakuzoea hii kazi ulianza lini? Ah, hii kazi inamaliza kama mia ta, takribani maikia kama mi nne hivyo. Mm. Ndipo ulipoanza kuna tengeneza mandazi kama hayo au kuna vitu fulani mbalimbali ambavyo unavitengeneza? Well, mimi natengeneza vitu vingi. Mm -hmm. Natengeneza uh, ini uh, mandazi yangu inaitwa half cake. Mm -hmm. Natengeneza hamburger. Mm -hmm. Natengeneza na vitu vingine kama chakula, pilau mm -hmm. na vitu vingine vingi tu. Mm -hmm. Sio hivi peke yake ambayo unaona. Mm -hmm. yeah. uh, kama pesa ya kununua vifaa ni kama ngapi ukijaribu kutuelezea? Vinatokana na vitu ambavyo nataka kununua kama mm. hivi nili kama F40 hivi. Alfu ah uh, 40. Mm. Uh, so, tunaona kwamba huu hu ni mradi ambao umeanzisha. Hivi una shop kama mtu ambaye anahitaji kujua um, mahali unapo uh, unapoendesha kazi yako. Anaweza kupata kivipi? Mm. Mimi sijapata sehemu ya kusema nikae mm -hmm. but nikae wao wananikuta hapo mm -hmm. kama duka au nini lakini mimi ukinitaka kwa watu ambao wananizoea huwa wananiita mm -hmm. na wafanyia vya kwao wanataka kama wana mashere kama birthday na vitu vingine kama kama sherehe madogo madogo mm -hmm. wanataka wananiita na vifanya alafu wananipa changu mm -hmm. na ondoka ah uh, hivi kabisa unakuwa unapata uwateja yes unapata yeah. kabisa na mshukuru mo. sasa utofauti wa mandazi yako na yale ambayo tunayopata uh, yanayopatikana na madukani utofauti ni upi? Ya yeah, utofauti upo kwa sababu eh. mandazi yangu unakuja ni matamu sana. Mm -hmm. Hata wewe ukijaribu utasikia una, ukijaribu hili la kwangu mm -hmm. alafu unaenda unanunua na zingine mm -hmm. utaona utofauti uko. Hivi nionje kabisa. Yeah. <laughs> Tusikie kabisa eh? Mm -hmm. Ndio unaambia unasikia tofauti kwa <laughs> <laughs> Wafuasi wetu kabisa mandazi ya minyoni matamu sana yeah. mm -mm. Sasa, um, tumeona kabisa umetumia mayai eh? Mambo na vifa vingina ambavyo vina bei ya hali ya juu Hivi kabisa hauna, ho, ha, ha, hauna hofu kwamba unaweza kupata uh, hasara Hasara hawa kwa watu mbao mm. wanazoea vitu vya ngao kazi zangu mm. Kwa wananilipa vizuri mm -hmm. Bati wanaona kwamba vilitengenezwa kwa gharama. Mm. Na no, wananilipa vizuri, sija kupata kuwa na sara. Yeah. Mm. Sasa kama unapofanya hii kazi yako, nia yako ni ipi? Mm. Nia yangu ni kuwa na sehemu. Naona hivi, mm. hivi na kuwa naenda sehemu wananiita, lakini ina, inabidi mimi nifanye kazi kwa bidii ili mm. kesho niwe na sehemu yangu mimi mm. ambao wanakuja au ambao walikuwa wananiita tofauti, mm. wanakuja wananikutana sehemu yangu. Mm. Hiyo ndio target yangu. Yeah. Kabisa. Uh, Katika kipindi kilichopita, ulitwambia kwamba wewe ni mpishi. Hivi hiyo kazi yako unaiendelea wapi? Um, si... Mahari unapo fanya kazi yako ya kupika Sijuu kwa mba uwe ni mfanya kazi wa hotel Sijuu kwa mba wewe ni wanyumbani Mambo kama hayo unayafanya wapi 
Uh, mimi mambo yangu huwa nafanya kwa kuja utu wa antoka ulaya mm-hmm. Wanakuja kuburuni Diaspora kabisa yes. mm-hmm. Naenda na wabaki huko na wafanyia vitu kama hivyo na visikia mm-hmm. Alafu wakirudi kwao Na mimi wananilipa na rudi nyumbani mm-hmm. Hiyo ndio kazi yangu mara nyingi huwa nafanya Au pakiwa mashere kama harusi mm-hmm. Kama birthday watu wale wanzo kwa ufanya vitu vya kupika pika Cake vitu kama zila ambazo tunazona Yes uh-huh. vitu kama hivyo wananita na vifanya alafu narudi. So sijakuwa nitasema eti niko na sema sema na ika mm-hmm. alafu wao waje mm-hmm. wao wa, wa, kama restaurant eh mm-hmm. kule nafanya kazi zao alafu nawaachia narudi nyumbani. Mm-hmm. Yes. Uh, ukiona kipato ambacho unakiingiza unaona kabisa unapata mambo ni sawa kabisa hauna tatizo lolote? Hapana, sina mm-hmm. tatizo lolote na niki kila kazi yangu nikifanya mm-hmm. huwa najua kwamba hapa nitatoka lakini kwa mshiko mm-hmm. utanipumzisha. Aha. Uh, naweza kusema kama changamoto ambazo zinakukumba unapoendesha kazi yako ni zipi? Mm, kila kazi haikosi changamoto. Uh-huh. Changamoto ni nyingi kama um, maneno yanakuwa mengi <laughs> sema kwamba sitafika sehemu yote. <laughs> Uh, na kazi unakuwa naifanya kutona bose na kuja na kukaripia Unifayeme, ebitu kama hivya Lakini, mm-hmm. sijapata changamoto kubwa ambayo itanifanya mimi Ni yate kufoka sana na kazi yangu mm-hmm. Kwa sababu mimi, huwa si, sina gaileti ukiwa unanisema Nibaki na foka sana na wewe mm-hmm. Ukinisema mimi, ukinisema kitu chochote mm-hmm. Huwa na hata kuna puzia manono yako Alafu na foka sana na kazi yangu Alafu we majibu yako atakuja kupata Nikiwa nikipata, mm, nikifu Yaani nikipata matunda ile kazi yangu mm. itakuwa ni jibu kwako. Mm. Ya yeah, ndio vitu nilifunzwa na wazazi wangu. Kabisa. Na umesema kwamba kuna watu kutoka Ulaya diaspora ambao wanakutafuta lakini wewe huja kuwa mashuhuri yani hujafahamika sana. Wanakutafuta kivipi? Wanajua kwamba wewe ni mpishi kivipi kwa namna kwa njia ipi? Mm, nakumbuka nilianza kufanya kazi uh, basi moja ndio <laughs> yeye ndio alikuwa kama alikuwa kama yani alikuwa mti mzuri kwangu. Kwa maana nilimtumikia yeye nyuma yake nikapata matunda mazuri nikakuwa natafutwa na watu wengi tofauti tofauti mm-hmm. na kusema ni mpate yeye nilikuwa na yani ni mama tu ni furahia gisi mm-hmm. nilimfanyia kazi akanambia kuna watu watakuja tarehe hii na hii anakuunganisha na watu wengine yes akaniunganisha na huyo mtu mm-hmm. paka hivi nakuwa na nisha kwenda kama makazi kama nne hivyo mm-hmm. yes no tofauti tofauti uh, bila shaka kabisa najua kwamba kuna watu ambao wanatufuatilia kutoka nchi mbalimbali mbali. na kuna madarasa pale kabisa wanatufuatilia moja kwa moja asilimia kwa mia uh, unaweza kuambia kama anaunia kwa address yako mahali wanaweza kutafuta uh, kipindi au uh, wakati wanakuhitaji Yes uh, wakati okay, tafuta kwa Facebook na Toroxi lo um, Instagram naitwa Mugisha Loxi lo Kabisa uh, YouTube naitwa Mugisha Minyon mm. jina langu la la la, la, la wazazi mm. <laughs> Ya yeah, ni hivyo na nahitaji support zenu maana <laughs> kusema mtu afike sehemu ambayo anahitaji kufika mm-hmm. inatakiwa support za watu fulani fulani kama nyinyi hivi mnanitisha mnakuja kuni support mm-hmm. yeye nashukuru sana mm-hmm. na ya yeah, ni support zenu ambazo sanifanya mimi kutoka hapa nilipo mm-hmm. nafika sehemu nyingine kabisa mm-hmm. basi nikushukuru ni sana Yeah. Uh, na bala bala kabisa tumekuwa pamoja na huyu dada ambaye ni mujasiri mali ni mupishi Anatengeneza mandazi matamu sana na after cakes kabisa Na pia ukiitaji kitu anawata kutengenezea kinacho husiana na chakula Kabisa usi na wasiwasi yuko hapa unaona kabisa jinsi alivyo Na tabasamu yake ata kutengenezea mambo bala bala Vijana kutoka Tanzania kule darisi mamasema hainaga mbambamba Yani mambo ni mazuri bala bala kabisa bila sekomoku loloti kabisa Mweko Pumoja na Moses Angelo behind the scene na producer wetu huo ni Marley Foden Pro. Asante sana na mujalibu kusambaza, kusambaratisha kipindi hiki. Moses Angelo, bye bye.